ആളുകളും ഇന്ന് ലാപ്ടോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഈ ലാപ്ടോപ്പുകൾ കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റായിട്ട് പ്രവർത്തനം നിന്നുപോകും അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റായിട്ട് സ്റ്റക്കാവുക അതേപോലെ സ്പീഡ് കുറയുക എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വരാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു ഹീറ്റ് കുറക്കാനുള്ള പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റാണ് ഇന്ന് നടത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്സും അതിന് പറ്റിയ ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നും പറയാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നാളെ രാവിലെ ഏ അൻപത്തഞ്ചിലും വീഡിയോ ഉണ്ടാവും എല്ലാ ദിവസവും കണ്ടിന്യൂട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം അരഞ്ച് പി വി സി പൈപ്പ് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള രണ്ട് പീസ് വേണം എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ അരഞ്ച് പൈപ്പ് രണ്ട് പീസ് വേണം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ രണ്ട് ചെറിയ പീസും കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അരഞ്ചിൻ്റെ തന്നെ ഈ ഒരു ടീ ജോയിൻറ്റ് നാലെണ്ണം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ നാല് എൻഡ് കേപ്പും അതും അരഞ്ച് തന്നെ വേണ്ടത് എല്ലാം അരഞ്ച് തന്നെയാണ് പിന്നെ രണ്ട് എൽബോയും പിന്നെ ഒരു ഒഴിവാക്കിയ നമ്മുടെ ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു പീസുമാണ് വേണ്ടത് വാഹനത്തിൻ്റെ ടയറിനുള്ളിലുണ്ടാവുന്ന ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു പീസ് വേണം പിന്നെ ഒട്ടിക്കാനുള്ള പശയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു എൻഡ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ബാലൻസ് ഉള്ള ഈ ഭാഗം ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നാലും നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നാലും കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ടീ ജോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം രണ്ടും ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു എൽബോയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതും ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ലെവൽ കറക്റ്റാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു രണ്ട് പി വി സി പൈപ്പ് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു രണ്ട് എൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള പി വി സി പൈപ്പ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ ഒരു അരഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പിൻ്റെ പീസ് അതും ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അതും ഈ ഒരു രണ്ടറ്റത്ത് ഒട്ടിക്കുക എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ ഒരു പീസിനെയും ഇതിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു നാല് എൻ ഡി ഗ്യാപ്പ് എടുത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗമെല്ലാം ഒട്ടിക്കണം അതിന് ഈ ഒരു പശ കൊണ്ട് നിൽക്കൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഫ്ലെക്സ് ഒട്ടിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫ്ലെക്സ് കിക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു പശ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ആയാലും മതി ഇതൊരു ഡിസൈനിങ്ങിനും വേണ്ടി മാത്രം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു ഹോൾ അടക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് തന്നെ ആകെ കൈയൊക്കെ ഒട്ടി ഒരു പരുവമായിരുന്നു ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെയാണ് കൈമൽ ആവറ് മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ കുറെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷെ എവിടെയും കണ്ടില്ല ഗൂഗിളൊന്നും സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു ഉത്തരം എവിടുന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സൂപ്പർ ഗ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള ഫ്ലക്സിക്ക് പശകളെല്ലാം കൈമലായി കഴിഞ്ഞാൽ 
എങ്ങനെ നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെന്തെങ്കിലും മാർഗം എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും ഒരു അത്ര പെർഫെക്റ്റ് അല്ല കുറേ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി അതൊന്നും വർക്കിങ്ങും അല്ല വർക്കിങ്ങിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വല്ല ടിപ്സ് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മറ്റേ പങ്കുവെക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഓരോ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എല്ലാ വിവരങ്ങളൊന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് ഭാഗവും ഒട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക ഇനി ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ഏകദേശം തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലുള്ള പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടേബിൾ മേൽ ഇതേപോലെ ലാപ്ടോപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ആ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മിനി ലാപ്ടോപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പി വി സിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പി വി സി കൊണ്ടൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് തീർന്നിട്ടില്ല കാരണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചു പക്ഷേ ഇത് പി വി സി ആയത് കാരണത്താൽ ഇത് നീങ്ങി പോവുകയും ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴാനൊക്കെ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ ട്യൂബിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് നമുക്ക് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാതെ വീതി കുറഞ്ഞ പീസാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഈ ഒരു പശ തന്നെ ഇതിലും ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും രണ്ട് പീസ് വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നാല് ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലാപ്ടോപ്പ് ഇതിൽ നിന്നും വലിയ ലാപ്ടോപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നീങ്ങി പോവുക വെയിറ്റ് കൂടും അപ്പോൾ നീങ്ങി പോവും അപ്പോൾ അതിനും നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും കുറച്ച് റബ്ബർ ചുറ്റി കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഈ ട്യൂബിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ പീസാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് വീതിയിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇതിവിടെ ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മാത്രം പശ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഒട്ടി കിടക്കും ചിലപ്പോൾ താഴേക്ക് നീക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് നീക്കി വെക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ചെറിയ ടൈറ്റിൽ മാത്രം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വർക്ക് ഏകദേശം ഒക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു റബ്ബർ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ രൂപത്തിൽ മാത്രം ചെയ്യുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ വളരെ നല്ല ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും എന്താ സംഭവം തന്നെ ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല പി വി സി ആണോ എന്നൊന്നും അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതിൽ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ചെറിയൊരു ഏസറിൻ്റെ പത്തിഞ്ചിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പാണ് ഇതാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതേപോലെ ഇവിടെ കുടുങ്ങി കിടക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നും ഇളകുകയോ ഒരു പ്രോബ്ലം വരികയോ ചെയ്യില്ല എന്നാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ഇപ്പോൾ പ്രൊസസ്സറൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഹീറ്റൊന്നും വരില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും എല്ലാത്തിനും വളരെ സൗകര്യമായിരിക്കും വലിയ ലാപ്ടോപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് മുകളിലോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിനെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ യൂസിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും നമ്മളെ ഉപയോഗം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മടക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ചെറുതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഇളകുകയും ഇല്ല വീണ് പോവുകയും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയും നിങ്ങൾ ആ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞങ്